Okay, so hari tu, in my previous video, ada yang komen cakap, boleh tak tolong explain macam mana jari-jari kita ni boleh ada bunyi kerap-kerap-kerap-kerap. So, sebenarnya bunyi kerap-kerap-kerap-kerap tu, kita panggil sebagai knuckle cracking. Uh, ataupun orang Melayu panggil letup-letupkan jari. So, bila kita letup-letupkan jari, sebenarnya apa yang meletup? Jari ke meletup, tulang meletup ke? Dalam dunia sains, masih lagi menjadi satu misteri lah. Kita tak tahu the definite answer for this. Tapi, saintis ada mengeluarkan macam-macam teori. Dan teori yang kira paling boleh diterima adalah bila kita meletupkan jari kita bunyi yang meletup tu adalah bubble ok macam dekat badan kita ada macam-macam joint tapi kira yang paling fleksibel adalah synovial joint synovial joint ni ada synovial fluid ha, di mana synovial fluid ni berfungsi sebagai macam pelincir untuk tulang dan tulang so that dia akan lebih fleksibel synovial fluid ni selain daripada ia membantu untuk menyebabkan tulang tu lebih fleksibel dia juga berperanan untuk memberikan nutrien pada sel dan juga dia ada mengandungi gas dan bila kita makin tua, kita punya synovial fluid ni pun makin berkurangan. That's why orang yang makin berusia, dia punya flexibility tulang dia tu makin kurang. So, bagi orang yang suka letup-letupkan jari ni, dia tahu kalau dia nak dapatkan rasa yang satisfying ataupun bunyi yang meletup tu, dia kena tarik jari dia kuat-kuat. Sebab apa? Okay, so, bila tulang dengan tulang ni kita tarik kuat-kuat, dia akan menyebabkan ada satu ruang aa, antara tulang tersebut. Dan ruang tu dia akan menyebabkan tekanan tu jadi rendah. Okay, dekat synovial fluid tu bila tekanan dia rendah, fluid yang mengandungi gas tu dia akan menghasilkan bubble. So, bila korang dengar bunyi meletup tu, tu sebenarnya adalah bunyi bubble tu terhasil. Ada juga yang kata sebenarnya bunyi meletup tu ada dua bunyi. Bunyi yang bila bubble tu terhasil dan bila bubble tu dia collapse. So bubble tu dia tak boleh stay lama dekat dalam synovial fluid so dia akan pop meletup macam tu. So ada dua bunyi lah yang terhasil bila kita tarik jari kita. Okey tapi korang perasan tak bila korang tarik jari korang dah bunyi meletup, korang tarik lagi sekali dah tak ada bunyi. Ha, sebab bila kita dah meletupkan bubble tu kita punya gas memerlukan sedikit masa lah untuk dihasilkan balik dalam synovial Synovial fluid. So, korang tunggulah lebih kurang dalam 20 ke 25 minit. Bila fluid tadi tu dah ada menghasilkan gas, dia dah ready untuk menghasilkan bubble ataupun bunyi meletup yang korang suka dengar lah bila korang letupkan jari tu. Ada juga masa kita kecil-kecil kan, kita sangat suka meletup-letupkan jari, betul tak? And orang-orang tua kadang-kadang tak bagi. Dia cakap nanti kena sakit sendi. Betul ke kalau knuckle cracking ni boleh menyebabkan sakit sendi ataupun arthritis? Okay, ada seorang researcher ni, nama dia Donald Unger di mana dia telah memenangi ik Nobel Award berkaitan dengan knuckle cracking ni. Di mana mak dia cakap jangan letup-letupkan jari, nanti kena arthritis. So, dia ni nak menafikan lah mak dia punya pendapat. So, dia telah meletupkan jari di tangan kirinya setiap hari, dua kali sehari selama 60 tahun. Tangan belah kanan ni dia tak letupkan. So, selepas 60 tahun, dia telah cek di kedua-dua belah tangan dia dan mendapati bahawa kedua-dua tangan dia tidak mengalami arthritis. So, ramailah researcher yang menyokong cakap kalau kita this knuckle cracking ataupun meletup-letupkan jari ni, dia tak memberi keburukan pun. Tapi ada juga researcher yang tak bersetuju, dia cakap masih lagi ada risiko kalau siapa yang suka letup-letup jari ni, akan ada keburukan yang akan menimpa. <laughs> ada yang mengatakan, benda ni tak menyebabkan arthritis pun ataupun sakit sendi pun. Tapi bergantung pada korang, kalau korang berani mengambil risiko, ok, sebab ada yang ada habit, suka letup-letupkan jari ni, ok, sebab study pun ada menunjukkan lelaki lebih ramai meletup-letupkan jari ni berbanding perempuan. Tapi yang pastinya, kalau korang suka letup-letupkan Tutupkan jari ni, orang-orang yang tak suka dengar bunyi ni memang cover akan rasa annoying bila dengar.